அக்கிறோம் ஆகவே தான் வேதமானது ஜோடி ஜோடியாக இன்டர்பிரிட்டேஷன் அதாவது வேதத்தை வியாக்கியானப்படுத்துவதற்கு நீங்களும் நானும் வேறு எங்கேயும் போக வேண்டியதில்லை வேறு பெரிய பெரிய போதகர்கள் கூட நம்ம தேவையில்லை வேதமே நமக்கு உண்மையானவர் அது அதை படிக்கிறது நான் தப்புன்னு சொல்லலை ஆனால் வேதமே நமக்கு சரியான காரியத்தை விளக்கப்படுத்தும்படியாக இருக்கிறதை குறித்து நாம் அறிந்திருக்கிறோம் நீங்கள் அந்த ஒரு நிகழ்வை சரியாக நம்ம விளங்கி கொள்ளணும்னா நம்ம ரோமர் கிழ நிறுவத்தில் புதிய ஏற்பாடு பழைய ஏற்பாட்டில் எத்தனையோ வருடங்களுக்கு முன்பாக நடந்த ஒரு நிகழ்வை அதை குறித்த விளக்கத்தை நாம் இங்கே பார்க்குறோம் இங்கே ரோமர் கிழ நிறுவம் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரத்துக்கு நீங்கள் திருப்பீர்களானால் அங்கே ஏன் ஆபரகாம் இந்த ஒரு மணிக்கணம் எவ்வளோ கிழமை பன்னிரெண்டாவது அதிகாரத்தில் அந்த விசுவாசத்தினுடைய அந்த காரியத்தை குறித்து சொல்லப்படுகிற வேளையில் ஆபரகாம் எந்த அளவுக்கு அவனுடைய ஆழமான ஒரு விசுவாசம் என்ன என்பதை குறித்து நாம் பார்க்குறோம் பதினோராவது அதிகாரம் பதினோராவது அதிகாரம் அந்த விசுவாசத்தினால் ஆண்டவர் அழைத்த பொழுது ஆண்டவர் அழைக்கிறார் நீங்கள் எவ்வளோ பதினோராவது அதிகாரத்துக்கு பார்ப்பீர்களானால் அங்கே அவனை அழைக்கும் பொழுது அவன் ஏன் போகிறான் அந்த விசுவாசம் அவனுக்குள்ளாக அங்கு மிக ஆழமானதாக இருந்தது எட்டாவதில் விசுவாசத்தினால் ஆபரகாம் தான் சுதந்திரமாக பெறப்போகிற இடத்திற்கு போகும்படி அழைக்கப்பட்ட போது கீழ்ப்படிந்து தான் போகும் இடம் என்னது என்று அறியாமல் புறப்பட்டு போகிறான் அவனுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் உடனடியாக அவன் புறப்பட்டு அவன் போகும்படியான ஒரு காரியத்தை குறித்து நாம் பார்க்குறோம் அதே சமயத்தில் அங்கே ஆபரகாமுடைய வாழ்க்கையில் விதமாக அங்கே ஆண்டவர் பலியாக செலுத்தும் பொழுது அவனுடைய அந்த ஆழமான ஒரு விசுவாசம் என்னவென்றால் இவ்விதமாக தேவன் ஒருவேளை இந்த ஈசாக்கை கொன்று போட்டாலும் அவன் மடியுமாக எழுப்ப வல்லவராக இருக்கிறார் என்பதை அவன் விசுவாசித்தான் என்பதை குறித்து நாம் பார்க்குறோம் ஒருவேளை அங்கு கொன்று போட்டாலும் சரி அவனை மறுபடியுமாக எழுப்பார் என்ற ஆழமான அந்த விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் தான் அவன் செயல்படுகிறான் அதாவது அவனுடைய அந்த விசுவாசம் என்பது மிக ஆழமான ஒன்றாக இருப்பதை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் ஆகவே இந்த ஆண்டுடைய வார்த்தை குறித்த காரியத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் உண்மையான விதத்தில் நாம் அறிந்து வாழ வேண்டுமானால் நமக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் என்னவென்றால் ஆண்டுடைய வார்த்தையை நாம் தேவ ஆவியானுடைய துணையோடு விளங்கிக் கொள்ளும்படியாக முற்படுகிற ஒரு ஆவிக்குரிய காரியம்தான் மிக மிக அவசியம் அதுவே நீங்கள் அந்த லூக்காழுதின சுவிசேஷத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் நம்ம அந்த பார்த்தோம் லூக்காழுதின சுவிசேஷம் அந்த அதிகாரத்தில் எவ்விதமாக அங்கு அங்கே ஓ சாரி பிரதர் அப்படிங்களா ஐயோ சாரி ரைட்டர் சார் இப்ப கேக்குதா பிரதர் சாரி ஆயிடுச்சு சரி இங்க நம்ம பார்த்தோம் அந்த லூக் எழுதின சுவிசேஷத்துல அங்கே இயேசு கிறிஸ்து இப்ப இந்த இல்லுமினேஷன் என்னன்றதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் இந்த ஒரு நிலைக்குள்ளாக நாம் வருவதற்கு ஆவியானவர் நமக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் இது வந்து நம்ம ஏதோ படிக்கிறோங்கிறதுனால படிக்கிறது அல்ல ஆவியானவருடைய உதவியோடு நாம் படிக்கும்படியான ஒரு மனநிலைக்குள்ளாக நாம் வேதத்தை கெட்டி சேர வேண்டும் இப்போ அனுபவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர்களோடு கூட பேசுகிறார் அவர் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி அவர் தாமே எல்லாத்தையும் செய்வார் என்று நாங்கள் எண்ணிக்கொண்டிருந்தோம் ஆனால் எல்லாமே இடிந்து போய்விட்டது எல்லாமே ஒன்றுமில்லாமல் போய்விட்டது அவர் தான் ரட்சிப்பார்னோ அப்போ வந்து நம்ம பார்க்குறோம் அங்கே ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார்னா இயேசு கிறிஸ்து அங்கே அவர் செய்யும்படியான காரியம் என்ன வேறு எங்கேயும் இருந்தில் வேதத்தில் இருந்து தான் அங்கே அவர் இந்த நிகழ்வை விளக்கப்படுத்துகிறார் எப்போவுமே உண்மையாலுமே நான் சொல்கிறேன் நம்ம வந்து ஏதோ சில காரியங்களை மேலோட்டமாக அறிந்து கொண்டு நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வாழ பிரயாசப்படுகிறோம் அது எப்போவுமே 
ஒரு வேதத்தில் நாம் குறைந்த அறிவுள்ளலோடு அறிவுள்ள நிலையில் வாழ பிரயாசப்படுகிற ஒரு பிரயாசம் அது எப்போவுமே ஆபத்தானது எப்போவுமே நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்து நம்மை உறுதியான விசுவாசத்துக்குள்ளே நிறுத்தார் இந்த வேதத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் உண்மையான விதத்தில் நாம் அறிந்து அதன் அடிப்படையில் வாழ்வதற்குரிய ஒரு வாழ்க்கை முறைக்கு என்பது நாம் வர வேண்டுமானால் வேதத்தோடு நாம் நேரத்தை செலவிட வேண்டும் ஸ்பெண்டிங் டைம் வித் காட்ஸ் வேர்ட் இது ரொம்ப முக்கியங்க இன்றைக்கி நிறைய பேர் என்னென்னா தேவனுடைய வார்த்தையோடு நேரத்தை செலவிடலை இப்போ பைபிள் காலையிலலாம் இருக்கிற ஒரு பெரிய குறைபாடு என்னென்னா அவங்க வந்து படிக்கிறாங்க பெரிய பெரிய புக்ஸ் லைப்ரரியில் போய் படிக்கிறாங்க அதை படிக்கிறாங்க அந்த ஆத்தர் எழுதுனதை படிக்கிறாங்க இந்த ஆத்தர் எழுதுன படிக்கிறாங்க நான் தப்பு நான் சொல்லலை நேரம் இருக்குமானால் அதை படிப்பதில் அது நான் தவறு என்று சொல்லலை ஆனால் நான் வேதத்தோடு எவ்வளவு நேரம் செலவிடுகிறேன் என்பது மிக முக்கியங்க வேதத்தோடு நான் எவ்வளவு செலவிடு இது எல்லாத்துக்குமே தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற உண்மையான ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுக்கும் நான் எந்த அளவுக்கு இந்த ஆத்ம ஆகாரம்ங்கிறது இந்த வேதத்தின் மூலமாகத்தான் நம்ம பெற்றுக்கொள்ள முடியும் வேறு பெரிய பெரிய புத்தகத்தை படிக்கிறதுனால நம்ம பெற்றுக்கொள்ள முடியாது இந்த வார்த்தை என்பது தான் நமக்கு ஆகாரம் ஆகவே இந்த வேதத்தோடு நான் உட்கார்ந்து நேரத்தை செலவிட பார்க்கிறேனா இந்த வேதத்தோடு உட்கார்ந்து பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னோடு கூட பேசும்படியாக நான் நேரத்தை செலவிட விரும்புகிறேனா பாருங்கள் இன்னைக்கு வந்து பொதுவாக இந்த மேலோட்டமான இன்னைக்கு ஏங்க அந்த நாட்களில் இருந்த அந்த ஒரு நிலைப்பாடெல்லாம் இன்றைக்கு வேதத்தின் அளவுகள் குறைஞ்சு போச்சுங்க ஒரு பக்கம் வந்து நீங்கள் நிறையா விஞ்ஞானம் அதெல்லாம் வளர்ந்ததுனால அன்றைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மக்களுடைய நடமாட்டம் கூட அதிகமாக கிடையாது ஒரு இடத்துலேருந்து என்னோட இடத்துக்கு போகணுன்னா அவங்களுக்கு வாகனங்கள் இல்லை ஒருவேளை அந்த நாட்களில் மாட்டு வண்டியோ இந்த மாதிரி போனதை தூரமாக நடந்து போகணும் அவங்க மனிதர்களுக்கு வந்து அவர்கள் அங்கே அதிகமான நேரத்தை செலவிடுவதற்குரிய ஒரு வாய்ப்பும் தருணமும் இருந்தது இன்றைக்கு அப்படி இல்லைங்க உடனடியாக எது எடுத்தாலும் அவசரமாக செய்யப்பட முடியான காரியம் விஞ்ஞான முன்னேற்றம் இந்த பல காரியங்கள் பல போதர்களுடைய பேச்சு இன்றைக்கி நிறைய பார்த்தீங்கன்னா பலருடைய அந்த போதனைகளை கேட்பது நம்ம உள்ள குப்பையை கூட்டிக்கிற மாதிரி தாங்க ஏன்னா இன்றைக்கு அந்த போதகர்களும் வேத சரியான போதனையை போதிக்கிறவர்களாக இருப்பதும் இல்லை பல தவறான உபதேசங்களை அவர்கள் எண்ணுகிற வண்ணமாக வியாக்கியானப்படுத்தி போடுறாங்க அது குப்பை அந்த குப்பையை நம்ம உள்ளே போட்டுக்கிறோம் இதுதான் இன்னைக்கு உண்மையாலுமே நடக்கிறது வேதத்தை உட்கார்ந்து தியானித்து ஆண்டுடைய வார்த்தை குறித்த தெளிவோடு போதிக்கிற பிரசங்கிகள் இன்றைக்கு மிக மிக குறைவாயிட்டாங்க பெரிய இன்றைக்கு சீர்திருத்த சபையில் அதே பிரச்சனை தான் இருக்குது அந்த ஆத்தர் இந்த ஆத்தர்னு சொல்லிட்டு படிக்கிறாங்களே ஒழிய வேதத்தை நான் உட்கார்ந்து தனியாக தனியாக நான் அமர்கிறது இல்லை இயேசுவின் பாதப்படியை நான் தெரிந்து கொள்ளாத வரைக்கும் வேதத்தை நான் கற்றுக்கொள்ள முடியாது நம்ம பைபிள் காலேஜில் ஈவன் இந்த கோர்ஸுமே சொல்கிறேன் நீங்கள் பல காரியங்களை கேட்கலாம் பிரயோஜனம் இல்லை இதை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தாமல் இந்த வேதத்தை உட்கார்ந்து தனியாக நீங்கள் படிக்காமல் என்னதான் நீங்கள் கேட்டாலும் பிரயோஜனமாக இருக்காது அப்போ பாருங்கள் ஆண்டவர் இடத்துல பேசுகிறாரு ஆண்டவர் பேசும் பொழுது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த காரியங்களை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அவர் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் அந்த இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழாவது வசனம் யாராவது வாசிங்க லூக்கா இருபத்தி நாலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி அவர் அவர்களை நோக்கி தீர்க்கதரிசிகள் சொன்ன யாவையும் தீர்க்கதரிசிகள் சொன்ன யாவையும் விசுவாசிக்கிறதற்கு புத்தி இல்லாத மந்த இருதயம் உள்ளவர்களே விசுவாசிக்கிறதற்கு புத்தி இல்லாத மந்த இருதயம் உள்ளவர்களே கிறிஸ்து இவ்விதமாக பாடுபடவும் கிறிஸ்து இவ்விதமாக பாடுபடவும் தமது மகிமையில் பிரவேசிக்கவும் வேண்டியதில்லையா என்று சொல்லி தமது மகிமையில் பிரவேசிக்கும் வேண்டியதில்லையா என்று சொல்லி மோசே முதலிய சகல தீர்க்கதரிசிகளும் மோசே முதலிய சகல தீர்க்கதரிசிகளும் எழுதின வேத வாக்கியங்கள் எல்லாவற்றிலும் எழுதின வேத வாக்கியங்கள் எல்லாவற்றிலும் தம்மை குறித்து சொல்லியவைகளை தம்மை குறித்து சொல்லியவைகளை அவர்களுக்கு விவரித்து காண்பித்தார் அவர்களுக்கு விவரித்து காண்பித்தார் இயேசு கிறிஸ்துவே இந்த வேதத்தை தாங்க எடுத்து பேசுறார் அவரே இந்த வேதத்தை தான் அங்க கையாண்டு 
அங்கே சொல்லுகிறதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம் அப்படின்னு இல்லை மனித ஞானம் பிரயோஜனம் இல்லை நான் இங்கே கோயம்புத்தூரில் ஒரு பிரசங்கி இப்போ ஒரு பெந்த கோஷ்டி பிரசங்கி அவர் பல அவங்களை குறித்து இவளை குறித்து பல அனுபவங்கள் அந்த இது ஆனால் அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்குறதுக்கு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் பேர் ஆன்லைனில் இருக்கிறாங்க உண்மையான விதத்தில் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது முற்றிலுமாக அவனுடைய வாத்து என்பது அங்கே இல்லை இன்றைக்கு என்ன ஒரு பெரிய ஆபத்துன்னா அனுபவத்தை சார்ந்த பிரசங்களை மக்கள் விரும்புகிறாங்க அதுதான் பவுல் சொன்னார் கட்டுக்கதைகளுக்கு சாய்ந்து போகும் காலம் வரும் இந்த காலமானது மிக ஒரு கொடிய காலம் கட்டுக்கதைகளுக்கு சாய்ந்து போன ஒரு காலம் இதன் மத்தியில் நம்முடைய சொந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கும் சரி அல்லது நாம் செய்ய முடியான பணிகளிலும் சரி தேவனுடைய வார்த்தை சரியாக நாம் கையாளாமல் போவோமானால் அது நிச்சயமாக வீணானது தான் இட்ஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் நான் இன்னைக்கு கூட போதிக்கும் பொழுது தான் நான் சொன்னேன் ஆண்டு வரே பரிசுத்த ஆவியான ஆவியான இடத்துல அடு வரே இந்த போதிக்கிற காரியம் என்பது நீர் அதில் இல்லாமல் போனார் நீர் அந்த வார்த்தை ஜீவனுள்ளதாக எங்களுக்கு நீர் கொடுத்து அதை ஆசிர்வதிக்கலைன்னா இட்ஸ் அ வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் வீணான நேரம் என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு சொல்லுங்கள் நம்ம ரெண்டு மணி நேரம் எங்கள் உட்காந்து செலவிடுகிறோம்னா அதில் எந்த விதமாக பிரயோஜனம் இருக்கிறத என்பதை குறித்து நாம் சிந்திக்கும் பொழுது நிச்சயமாக ஆவியானவர் இந்த காரியங்களை குறித்து நமக்கு தெளிவான ஒரு கன்விக்ஷனை கொடுக்கலாம் கன்விக்ஷனை ஆழமான உள் உணர்வை கொடுக்கலன்னா பிரயோஜனமற்றதுங்க இட்ஸ் அ வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் இங்கே அடுவராக ஏசு கிறிஸ்து வேறு எங்கேயுமே போகலை தேவனுடைய வார்த்தையின் பக்கமாக தான் போகிறார் உண்மையிலே நாம் தேவனுடைய வார்த்தையோடு நம்முடைய நேரத்தை செலவிட கற்றுக்கொள்வது அவசியம் இன்னைக்கு அது இல்லைங்க பிரசங்கிகள் கூட ஏதோ ஒரு கண்காடன்ஸும் அல்லது ஒத்த வாக்கியங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நாலு வார்த்தைகளை எடுத்து பிரசங்கிக்கிறது பெருசு இல்லை பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உண்மையாலுமே இந்த வார்த்தையை நமக்கு உயிருள்ளதாக்கி கொடுக்கிறாரா அப்போது அவங்க கேட்கும் பொழுது அவர் சொன்ன ஒரு காரியத்தை குறித்து நாம் சிந்திப்பது அவசியமாக இருக்கிறது அங்கே இந்த காரியத்தை குறித்து அவர்கள் சொல்லுகிற ஒரு சாட்சி இருக்கிறத அந்த இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு யார் வேணும் வாசிக்கலாம் யாராவது எடுத்து கூட வாசிக்கலாம் மற்றவர்கள் கூட எடுத்து வாசிக்கிறதா வாசிங்க ப்ளீஸ் அல்லது யாராவது வாசிக்க யார் வேணும் வாசிங்க ப்ளீஸ் அப்பொழுது அவர்கள் அப்பொழுது அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி வழியிலே அவர் நம்முடனே பேசி வழியிலே அவர் நம்முடனே பேசி வேத வாக்கியங்களை நமக்கு விளங்க காட்டின பொழுது வேத வாக்கியங்களை நமக்கு விளங்க காட்டின பொழுது நம்முடைய இருதயம் நம்முடைய இருதயம் நமக்குள்ளே கொழுந்து விட்டு எரியவில்லையா என்று சொல்லிக் கொண்டு நமக்குள்ளே கொழுந்து விட்டு எரியவில்லையா என்று சொல்லிக் கொண்டு போதுங்க அதாவது இட் சுட் பர்ன் உண்மையிலுமே எனக்கு ஒரு முறை மட்டும் ஞாபகம் இருக்கு நான் ஒரு வாலிபனாக ஒரு டம் பிரயாணம் பண்ணிக்கும் பஸ்ஸில் போயிட்டு இருக்கேன் அப்போ க ஒரு சின்ன பேக்கெட் பைபிள் தான் வச்சுருக்கேன் அதை எடுத்து நான் படித்து கொண்டிருந்த பொழுது அதை நான் பல ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு ஏறக்குறைய பல ஆண்டுகள் அப்போ உண்மையாக அந்த வசனம் எனக்குள்ள ஒரு உயிருள்ளதாக நின்ற அந்த ஒரு அனுபவத்தை நான் மறக்கவே முடியாது இட் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் லிவிங் அதாவது கத்தருடைய வசனம் நான் அந்த பின்னால் அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வுக்குள்ளாக நான் வரல ஒரே ஒரு முறை மட்டும்தான் அந்த வார்த்தை எனக்குள்ளாக எனக்கு ஒரு எரு கொழுந்து விட்டு எரியவில்லையா என்ற அந்த ஒரு காரியத்தை என்னால் பார்க்க முடிந்தது ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு நான் அப்போ ஒரு வேலை எனக்கு இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு வயசு ஒரு பஸ்ஸில் பிரயாணம் பண்ணி கொண்டிருந்தேன் ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டுருக்கேன் அதுமாதிரி தேவனுடைய வார்த்தை கொழுந்து விட்டு எரியவில்லையா இன்றைக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய குறைபாடு இந்த வேதத்தை மாம்ச அளவில் போதிக்கிறவர்கள் தான் இன்றைக்கு திரளாக இருக்கிறார்கள் அதே தான் நம்மளும் செய்கிறோம் மாம்ச நிலையில் ஏதோ ஒரு சில காரியங்களை நாம் குறித்து கொண்டு போதிக்கிற ஒரு காரியங்கள் மனிதர்களை பாதிப்பதில்லை அவருடைய உள்ளங்களை தொடுவதில்லை நம்முடைய இருதயத்தை தொடுவதில்லை அவருடைய வார்த்தை நம்மை ஆழமாய் சந்திப்பதில்லை ஆகவே இந்த காரியம் உடனடியாக வந்த தேவ ஆவியானவரை சார்ந்து நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் 
நிச்சயமாக இந்த வார்த்தையை நாம் விளக்கப்படுத்த முடியும் எப்படி மரியாள் அங்கே இயேசுவின் பாதத்தில் காத்திருந்தாலோ அப்படி பசுத்த ஆவியானுடைய பாதத்தில் இன்றைக்கு நாம் காத்திருப்பது அவசியம் ஆவியானவரே அவர் நமக்கு போதகராக ஆசிரியராக ஏன்னா ஆண்டவர் அதுதான் சொல்லியிருந்தார் நாம் போனால் அவரை நான் அனுப்புகிறேன்ப்பா இன்னைக்கு ரெண்டு விதங்களில் பரிசுத்த ஆவியானவர் கையாளப்பட ஒன்று பலர் பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்த சரியான ஒரு ஒரு விளங்குதலோ அல்ல எண்ணமோ அல்லது அவர் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறார் என்பதை குறித்ததான ஒரு திட்டமான உறுதிப்பாடு அற்ற நிலையில் போய் ஏதோ அப்படியே போயிட்ருக்காங்க இன்னொரு கூட்டம் வந்து பரிசுத்த ஆவி பரிசுத்த ஆவின்னு சொல்லிட்டு பரிசுத்த ஆவியானவருடைய உண்மையான அவருடைய நிலைகள் அவர் யார் எவ்விதமானவர் அவருடைய பணி என்ன அதில் என்னுடைய பங்களிப்பு என்ன என்பதை குறித்து வெறுமையாக அனுபவங்களை மாத்திரமே பெற்றுக்கொண்டு வாழும்படியான ஒரு வாழ்க்கைக்குரிய நிலையில் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர்களுக்கு தேவை வேறு மற்றதுக்கெல்லாம் தேவையில்லை பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு தேவை எதுக்குன்னா எனக்கு ஒரு உற்சாகமான ஒரு ஒரு நிலைக்குள்ளே நான் கொண்டு போக முடியும் என்னை கொண்டு போக வேண்டும் இதுதான் அவனுடைய நிலை முற்றிலும் வேதத்துக்கு புறமான கம்ப்ளீட்லி அப்சல்யூட்லி அவே ஃப்ரம் காட்ஸ் வேர்ல்ட் இன்னொன்று வந்துடு சும்மா ஏதோ பரிசுத்த ஆவியானவர் என்பதை அங்கே ஏதோ ஒரு பெயரளவில் உச்சரிக்கிற ஒரு காரியமே இருக்க ஒழிய இயேசு கிறிஸ்துவை போல் அவர் இன்றைக்கு நம்ம மத்தியில் இருக்கிறார் இஸ் அல்லை இயேசு எப்படி மறு அவர் சரீரத்தில் இருந்தாரோ அப்படி இருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து இருந்தார் அவர் எருசிலேமில் இருந்தார் கல்லிலேவு போனார் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைக்குள்ளாக அவர் ஒரு சரீரத்துக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நிலையில் போய் வந்தவர் தான் தேவன் தான் திருத்துவ தேவனில் ஒருவரான இரண்டாம் நபர் தான் ஆனால் அவர் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டவர் எல்லைக்குட்பட்ட நிலையில் தான் அவர் இந்த உலகத்தில் தேவாதி தேவன் சர்வேகாதிபத்தியம் உள்ளவர் பிதாகுமான் பரிசுத்த ஆவியான் மூவரும் சமமானவர்கள் ஆகவே இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்றைக்கு அப்படி இல்லை நமக்கு உண்மையாலுமே அவர் வேணுமானால் என்னோடு கூட இருக்கும்படியாகத்தான் அவர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் எனக்குள்ள இருக்கும்படியாக தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஒரு ரட்சிக்கப்பட்ட மனிதனுடைய ஒரு உள்ளதமான நிச்சயம் என்னென்னங்க த அஷ்யூரன்ஸ் ஹீஸ் இன் மீ அவர் எனக்குள்ளாக இருக்கிறார் எனக்குள்ளாக இருக்கிறார் ஹீஸ் அ லைவ் இன் மீ ரட்சிப்பினுடைய ஒரு பெரிய ஒரு காரியமே பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்குள்ளாக இருக்கிறார் என்ற உள்ளான உணர்வோடும் அந்த தைரியத்தோடும் அந்த பலத்தோடும் அந்த நம்பிக்கையோடும் வாழுகிற ஒரு வாழ்க்கை எனக்குள்ளும் என்னோடும் இருக்கிறார் ஆனால் எந்த அளவுக்கு நான் அதை உணர்ந்து வாழும்படியாக என் வாழ்க்கையை நான் வாஞ்சிக்கிறேன் விரும்புகிறேன் அதை நாடுகிறேன் என்பதில் தான் பிரச்சனையே தேவனுடைய வார்த்தையை கூட நம்ம படிக்கும் பொழுது அந்த ஆசிரியருடைய பாதத்தில் உட்கார்ந்துட்டோம்னா ஆவியானுடைய பாதத்தில் ஆவியானவரே எனக்கு போதி தருளுமையா எனக்கு நீங்கள் கற்றுத்தார் என்று நாம் அவருடைய பாதத்தில் காத்திருப்பது அவசியம் நம்முடைய மூளையை நாம் உபயோகப்படுத்த முடியாக அந்த வேதத்தை படிக்க பிரயாசப்படும் பொழுது நிச்சயமாக இந்த வேத வார்த்தையினுடைய உண்மையான பலனும் தாக்கமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெற்றுக்கொண்டு வாழ்கிற வாழ்க்கைக்குள்ளாக நம்ம வாழவே முடியாது இதுதான் உண்மையான நிலைங்க ஏன் ஜீவனில் வார்த்தையாக என்னுடைய வாழ்க்கையில் செயல்படவில்லை அவருடைய பாதத்தில் உட்கார்ந்து நாம் தே ஸ்பெண்ட் டைம் வித் காட்ஸ் வேர்ட் அவனுடைய வார்த்தையோடு நாம் அவிதமாக செலவிட வேண்டிய அவசியத்தை நாம் உணராமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஏதோ ஒரு கடனுக்கு வாசிக்கிறோம் ஏதோ கொஞ்சம் அஞ்சு அதிகாரம் மூவாவது பத்து அதிகாரம் ஆனால் ஆவியானவர் நம்மளை கூட பேசும்படியாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனுமதிக்கவில்லை இந்த சீசரல் சொன்னாங்க கொழுந்து விட்டு எரியவில்லையா அந்த ஜான் பெனியன் என்றவர் தகரத்தை சட்டி செய்ய செய்கிறவர் தான் ஆனால் அவர் அந்த ஸ்பெண்ட் டைம் வித் காட்ஸ் வேர்ட் அப்போ தான் ஜான் ஓவன் சொன்னார் அவருக்கு இருக்கிற அந்த வேத அறிவு எனக்கு கொடுக்கப்படுமானால் என்னுடைய எல்லாத்தையும் நான் விட்டு விட ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் என்னுடைய அந்த பார்லிமெண்ட்டில் நான் என்னுடைய பதவி அந்தஸ்து எல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை ஏன் 
பரிசுத்து ஆவியானவர் போதிக்கிறவராக அந்த இல்லை நம்முடைய வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய லாக்கியம் என்னதுங்களா வி ஹவ் அ டீச்சர் வேதத்தை போதிக்கக்கூடிய ஒரு போதுகர் அவருடைய பாதத்தில் நீ க உட்காந்து நீ கற்றுக்கொள்ளலைன்னா எவ்வளோ பெரிய போதகன் எவ்வளோ பெரிய பிரசங்கி பிரசங்கித்தாலும் சார் டெட் தான் பெரிய உலகத்திலே பெரிய பிரசங்கியாக இருக்கலாம் அவர் பிரசங்கம் பண்ணுறாருன்னு உட்காந்து நீ அங்கே போய் உட்காந்தேன்னா வாழ்க்கையில் ஒருவேளையும் கேட்கலாம் பெரிய பிரசங்கமாக இருக்கலாம் பெரிய பிரசங்கியாக இருக்கலாம் ஆனால் முக்கியமான பிரசங்கி பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த வேதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதனுடைய ஆக்கியோன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த சத்தியத்தை எனக்கு விளக்கப்படுத்தும்படியாக நான் பரிசுத்த ஆவியானுடைய பாதப்படிகளில் உட்கார்ந்து கற்றுக்கொள்வதற்கு வாஞ்சிப்பது அவசியம் அதுதான் இல்லுமினேஷன் அதுதான் அவருடைய வார்த்தையினுடைய உண்மையான காரியத்தை குறித்து சொல்லும்படியான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சில காரியங்கள் சில வசனங்களை நாம் பார்க்க இது நம்ம கடந்து போகிறதுக்கு முன்னால் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு குருந்தியர் ஒன்று குருந்தியர் ரெண்டாவது அதிகாரம் இதை நான் முக்கியமாக சில காரியங்களை நான் உங்களுக்கு மத்தியில் சொல்ல விரும்புகிறேன் ரெண்டு குருந்தியர் சாரி வன்னிக்கிறோம் ஒன்று குருந்தியர் ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்திலிருந்து நம்ம எடுத்துக்கொள்வோம் ஒன்று குருந்தியர் ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்திலிருந்து அவைகளை நமக்கோ தேவன் அவைகளை தமது ஆவியினாலே வெளிப்படுத்தினார் இதுதாங்க ரிவீல் தெம் அண்ட் டு அஸ் பை ஹிஸ் ஸ்பிரிட் இதுதான் இன்னைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் தேவை இந்த வேதத்தை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் இட் ஷுட் பி ரிவீல் பை த ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசுத்த ஆவியானவரால் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்பட வேண்டும் வெளிப்படுத்த தான் நான் சொன்னேன் தட் இஸ் இல்யூமினேஷன் மனுஷனுடைய ஆவியை அன்றி மனுஷர்கள் எந்த எவன் மனுஷனுக்குரிய அறிவான் அப்படியே அப்படி போல தேவனுடைய ஆவியை அன்றி ஒருவனும் தேவனுக்குரியவர்களை அறிய மாட்டான் ஆகவே இந்த இல்லுமினேஷன் ஆஃப் காட்ஸ் வேர்ல்ட் எனக்கு தேவை இந்த வேதத்தை நான் கிட்டிச் சேரும் பொழுது ஆண்டு வரே உம்முடைய வெளிப்பாடு எனக்கு தார் ஏதோ ஒரு புதிய வெளிப்பாடுங்கிறதில்லை சில பேர் பேசுவாங்க ஓ எனக்கு அந்த வெளிப்பாடு இந்த வெளிப்பாடு இல்லைங்க இருக்கிற தேவனுடைய வசனத்தை நாம் கற்றுக்கொள்ளும்படியான புதிய வெளிப்பாடை பரிசுத்த ஆவியானவர் மட்டுமே நமக்கு கொடுக்க முடியும் இதை வந்து நம்ம வந்து மனுஷ ரீதியாக காண முடியாது அதனால தான் பதினாலாவது வசனத்தில் அங்கே ஜென்ம சுபாவமான மனுஷனோ தேவனுடைய ஆவிக்குறிகளை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அவைகள் அவனுக்கு பைத்தியமா தோன்றும் அவைகள் ஆவிக்கேற்ற பிரகாரமாய் ஆராய்ந்து நிதானிக்கப்படுபவைகளானதால் அவன் அறிய மாட்டான் ஆகவே நம்ம வேதத்தை படிக்கும்படியாக நமக்கு முக்கியமான ஒரு சரியான அப்ரோச் நெருங்கலைன்னா ஆவியானுடைய பாதப்படியில் உட்கார்ந்து அரசுத்த ஆவியானவரே எனக்கு நெற்போதியமானவரே இவர்களை கற்றுத்தாரும் அன்னைக்கு இயேசுவின் பாதப்படியில் மரியாதை உட்கார்ந்தத போல பரிசுத்த ஆவியானுடைய பாதப்படிகளில் உட்காரத யாருமே ஆணுடைய காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள முடியாது இட்ஸ் இம்பாசிபிள் நம்ம படிக்கலாம் மூளை அறிவில் படிக்கலாம் ஆனால் அது பிரயோஜனமாக இருக்காது ஆகவே தான் இந்த வார்த்தையை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கற்றுக்கொள்ளும்படியாக 
ஆவியானவர் நமக்கு வெளிப்படுத்தும்படியாக அந்த ஒரு காரியம் நமக்கு அவசியம் என்று கேட்டால் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்றைக்கி இயேசு கிறிஸ்து கொடுத்தனுடைய பர்பஸே இன்றைக்கி நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் நிறைய பேர் இல்லையே அதுதான் பிரச்சனை பரிசுத்த ஆவி பரிசுத்த ஆவின்னு பேசுகிற பெரிய கூட்டம் இன்றைக்கி இருக்குது இல்லை நான் சொல்லலை ஆனால் எதற்காக பரிசுத்த ஆவியானவர் கொடுக்கப்பட்டாரோ அதை விட்டுட்டு சில அனுபவங்களுக்காக பரிசுத்த ஆவியானவரை அங்கு அவருடைய பெயரை சொல்லி கொண்டு செய்வது பேத்துக்கு புறமானது யோவான் பதினாலில் என்ன பாருங்களேன் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவருடைய தெரி பர்பஸ் எதுக்காக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவதை கொடுத்தார் என்பதனுடைய முக்கியமான ஒரு காரியத்தை ஜனங்கள் விட்டுட்டாங்க விட்டுட்டு இது சார்ந்த அவனுடைய த பயங்கரமான ஒரு தந்தர் தான் சொல்லலாம் எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டாரோ அதை அவங்க கம்ப்ளீட்டாக விட்டுட்டாங்க இன்னைக்கு அது இயேசு கிறிஸ்து தெளிவாக அவர் சொல்கிறதை குறித்து நான் பார்க்குறோம் அந்த ஏவான் பதிய நாளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என் நாமத்தினாலே பிசா அனுப்ப போகிற பசுத்த ஆவியாகிய தேற்றவாளனே எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதித்து அப்போ நான் என்ன இன்றைக்கி நான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாக இருக்குது ஐ மஸ் லேர்ன் இப்போ எங்கே போய் நான் கற்றுக்கொள்ளணும் பைபிள் காலேஜில் போனால் கற்றுக்கொள்ள முடியுமா இல்லைங்க உண்மைதான் கற்றுக்கொள்வது என்பது இருக்கிறது ஆனால் இன்றைய பைபிள் காலேஜஸ் கம்ப்ளீட்டாக கற்றுக்கொள்ள இல்லை நிச்சயமாக வேறு மாதிரி போயிட்ருக்கு ஆகவே அந்த கற்றுக்கொள்ளும்படியாக என்னுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு போதிக்கிறவர் அவர் தான் பரிசுத்த ஆவியான் போதித்து நான் உங்களுக்கு சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைவு போட்டுவார் என்பதை குறித்து சொல்லுவதை குறித்து நாம் பார்க்குறோம் ஆகவே பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கும்படியாக நாம் நம்முடைய அவருக்கு அவருடைய பாதங்களில் உட்காருவது நம்ம அவசியம் அவ இன்றைக்கு நாம் பார்க்க முடியாத முக்கியமான காரியம் என்னென்னா இந்த வேதம் வந்து இல்லுமினேஷன் அதாவது வேத ஆ தேவ ஆவியானுடைய வெளிப்பாடுகள் நமக்கு தேவை அந்த வெளிப்பாடு தேவைன்னா பசுத்த ஆவியானுடைய பாதப்படிகளில் உட்கார்ந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வாய்ப்பு நடக்கும் இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு இப்போ நான் நாலு அதிகாரமாக படிக்கணும் ஐந்து அதிகாரம் படிக்கணும் இப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில் படிக்குவானால் நிச்சயமாக நாம் வந்து வேத கற்றுக்கொள்ள முடியாது வேதத்தோடு கூட நாம் இணைந்து வாழும்படியான ஒரு காரியத்தை நிச்சயமாக நாம் செய்வது அவசியமாக இருக்கிறது அப்படின்னா பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்றைக்கு கொடுக்கப்பட்டவனுடைய உண்மையான நோக்கத்தை மக்கள் விட்டுட்டாங்க சகல சத்தியத்துக்குள் நம்ம வழி நடத்துவார் அதாவது இந்த ட்ரூத் ட்ரூத் எங்கே இருக்குது இந்த வேதத்தில் தான் இருக்குது வேதத்தை விட்டால் சத்தியம் எங்கே இங்கே இருக்குது சத்திய ஆவியாகி அவர் அவர் தான் நமக்கு போதிக்க முடியும் அவே வேதத்தை நாம் கற்றுக்கொள்ளும்படியாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரே ஒரு துணை பரிசுத்த ஆவியானவர் அவரை நாம் உண்மையான விதத்தில் சார்ந்து இந்த வேதத்தை கற்றுக்கொள்ள போகும் பொழுது ஒரு கால் நம்ம வேதத்தை கற்றுக்கொள்ள முடியாது அவனை எப்படி நாம் இந்த வேதத்தை கையாளணும்னு சொல்லி கேட்குறீங்கன்னா நம்ம ப வே தேவ ஆவியானுடைய பாத்தில் உட்காரணும் ஆவியானவரே எனக்கு நீர் கற்றுத்தாங்க வேத சத்தியத்தை நான் கற்றுக்கொள்ளும்படியாக எனக்கு நீர் உதவி செய்யும் ஆண்டவரே நீர் எனக்கு கற்றுத்தாரும்னு சொல்லி எங்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமோ அங்கு கற்றுக்கொள்ளாமல் நாம் வந்து நாம் செயல்படும் பொழுது வேதத்தை ஒரு காலமே கற்றுக்கொள்ள முடியாது உண்மையா சொல்கிறேன் இவ்வளவு நாளாக நம்ம எப்படி இருந்தாங்கிறத விட இனிமேல் நம்ம எப்படி இருக்க போகணும் முக்கியம் ஒருவேளை இந்த ஆவியானவர் எனக்கு இந்த வேதத்தை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று வாஞ்சித்து நான் அமருவேனா நான் பொதுவாக இன்றைக்கு கூட ஒரு நான் நம்ம குரூப்பில் போட்ட நேரத்தில் எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை சொல்லப்போனால் இந்த கண் ஆப்ரேஷன் நான் உண்மையாலுமே நான் ஜெபிக்கிறது உண்டு வழக்கமாக நான் ஒரு மணி நேரமாக ஜெபிப்பது உண்டு அது ஒருவேளை நான் மத்தியானம் ஜெபிப்பேன் அல்லது மாலையில் ஜெபிப்பேன் அல்லது ஏதோ இந்த மாதிரி ஜெபிப்பேன் பொதுவாக அந்த மாதிரியான காரியங்கள் உண்டு உண்மையாலுமே கத்தர் அந்த நேரத்தில் கிருபை கொடுத்தாரில்ல நான் சொல்ல அது தவறுன்னு நான் சொல்லலை ஆனால் எனக்கு இந்த ஐ ஆப்ரேஷன் அப்போது எனக்கு ஆண்டவர் வந்து ரெண்டு காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்தார் என்னு கேட்டால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆவியானவர் நம்மோடு கூட இருக்கும் பொழுது நம்மோடு கூட அவர் இடைப்படுறாரு பேசுகிறார் முதலாவது காரியம் என்னென்னா எனக்கு அன்னைக்கு முதல் என்னுடைய இந்த இடது கண் ஆப்ரேஷன் எனக்கு வந்து ஆகவே நான் அன்றைக்கு என்ன பண்ணேன் காலை எட்டரை மணிக்கு அங்கே ஹாஸ்பிட்டல் போக வேண்டியதுனால காலையில் நான் ஐந்து மணிக்கு எழுந்து ஆறு மணி முடிய நான் ஜெபித்தேன் 
அப்புறம் அடுத்த நாள் என்ன பண்ணேன் அதே மாதிரி அடுத்த நாள் அதே மாதிரி அதாவது ஒன்று நான் என்ன கற்றுக்கொண்டேன்னா என்னுடைய வேலையெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால் கத்தருடைய பாத்தில் போய் நான் உட்காந்துருந்தோம் ஏன்னா மற்ற நாளில் வந்து நான் வந்து ஜபம் பண்ண இல்லைன்னு சொல்ல ஒருவேளை காலையில் எழுந்த உடனே வேறு இது எல்லாம் பைபிளில் கூட படிச்சுட்டு கூட மட்டும் அப்புறம் ஒரு தனியாக போய் உட்காந்து ஜபம் பண்ணேன் இப்படி பல காரியங்கள் இருந்திருக்குது ஆனால் ஒரு கிரமமான ஜப வாழ்க்கை நமக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரியம் ஆவியானவர் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஒரு காரியம் ஆகவே நான் என்ன பண்ணுறதுன்னா என்னுடைய நேரம் இந்த பாஸ்டர்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஜபிக்கிற மண்டே ஆனால் பாஸ்டர்ஸ் வந்து ஃபைவ் டு சிக்ஸ் சேர்ந்து ஜெபிக்கிற ஒரு காரியம் உண்டு ஆகவே அந்த மண்டே என்னும் பொழுது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறதுன்னா அதுக்கு முன்னால் எழுந்து ஜெபிச்சுட்டு அதில் கல அப்படி செய்யும் பொழுது அது மிகுந்த ஆசீர்வாதத்துக்குரிய காரியம்னு கேட்டால் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் அப்புறமேட்டு ஆறுக்கு மணிக்கு மேலே நம்முடைய காரியமானது ஆரம்பிச்சிடுறது முடியாமல் இருந்தவர்கள் ஆட்டு ஆறு டு ஏழு பட் இருந்தால் கூட பெஸ்ட்டு என்னென்னா உங்களுடைய வேலை எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறீங்க ஆறு மணிக்கா ஏழு மணிக்கு அந்த முதல் ஒரு மணி நேரத்தை ஒருவேளை ஒரு மணி நேரம் முடியல அரை மணி நேரமாவது உட்காந்து உங்களுடைய இருதயத்தை ஊற்றி ஆண்டு இடத்துல ஜபிங்க தேவனிடத்தில் மனசை திறந்து பேசுங்க அவரிடத்தில் எல்லாம் சொல்லுங்கள் அந்த நாள் உங்களுக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஆகவே ஒரு கிரமமான ஜப வாழ்க்கை நமக்கு தேவை இது மிக மிக அவசியமாக இருக்கிறது அதே விதமாக வேதத்தையும் நம்ம வந்து கிரமமாக உட்கார்ந்து அதுவே நான் அந்த குறித்த ஒரு பாயிண்ட் சொன்னேன் அதாவது முதல்ல ஃபஸ்ட் காட் உண்மையாலுமே சொல்கிறேன் ஆண்டவர் வந்து அவருடைய பாதங்களில் நம்ம எல்லாம் மனசை திறந்து எது எது எல்லாம் ஒப்பிடிச்சிட்டோம்னா அவர் அந்த நாளை பொறுப்பெடுத்து கொள்ள அழகாக வழி நடத்துகிறவராக இருக்கிறார் இரண்டாவது காரியம் என்னென்னா எனக்குள்ளாக என்னுடைய இந்த கண் ஆப்ரேஷன் இதுக்காக என்ன நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய நிகழ்வுகளில் கூட ஆண்டவர் நமக்கு போதிக்கிறார் என்பதை குறித்து எப்படி ஆவியானவர் எனக்கு கற்றுத்தருதா என்பதை குறித்து நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் அனுபவம் என்றது காரியத்தோடு கூட அதாவது இந்த கண் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னும் பொழுது இந்த முதல் எனக்கு லெஃப்ட் ஆகி பண்ணாங்க அதில் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷனாக இருந்தது கொஞ்சம் அவங்க சிரமம் ஆயிடுச்சு அவங்க சொன்னாங்க இப்போ எனக்கு வய வயசு செவன்ட்டி டூ அப்போ நீங்கள் ஒரு அறுபது வயசு அறுபத்தஞ்சி வயசில் அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இதில் அவ்வளோ தொந்தரவு இருக்காது இப்போ அந்த லென்ஸ் வந்து இந்த கேப்சியலோட கம்ப்ளீட்டாக ஒட்டி போன நிலையில் அதை எடுக்கிறது பிரச்சனை ஆகி போச்சுன்ட்டு அது ரொம்ப நிறைய ஊசி போட்டு செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு அப்போ நான் யோசித்தேன் இந்த கண்ணை பற்றி நான் ஒரு மருத்துவராக இருந்தாலும் சொல்ல போனால் கண்ணை பற்றி நாங்கள் படித்தோம் அந்த மூணு மாதம் நாங்கள் வந்து கண் ஐ ஹாஸ்பிட்டலில் எங்களுக்கு போஸ்டிங் ஆகிடுச்சு பொதுவாக இன்டிபியூஸில் ஆனால் கூட இந்த காரியத்தை குறித்து ஆண்டவர் எவ்வளவு அழகாக மனிதனை சிருஷ்டித்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு உறுப்பும் அப்போ அந்த கண்ணுங்கிறது இல்லைன்னா எப்படி அப்போ இது எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு உறுப்பு என்னுடைய செயல்பாடு எப்படி ஆண்டவர் சரீரத்தில் ஒவ்வொரு உறுப்பையும் எவ்வளவு அழகாக அது செயல்படும்படியாக அது அமைத்திருக்கிறார் அப்போ ஒரு இன்டெலிஜென்ட் அதாவது ஒரு மிக உன்னதமான ஒரு புத்தி கூர்மையோடு கூடிய ஒரு நபரை அல்லாமல் இப்படி ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியாது மனிதனுடைய அந்த படைப்பு மிக அழகானது ஆச்சரியமானது இந்த கண்ணின் பார்வை என்பது அவ்வளவு ஆண்டவர் அழகாக ஒவ்வொரு காரியத்தையும் அதில் அமைத்திருக்கிறார் அப்போ நான் மனிதனை எப்படியாக அவர் படைத்து அந்த மண்ணை எடுத்து அவர் உருவாக்கி செய்திருக்கிற அந்த காரியத்தை குறித்து நான் சிந்திக்கும் பொழுது எவ்வளவு இது நிச்சயமாக ஆண்டவர் படைக்காம ஆண்டவர் ஒரு ஹைலி இன்டெலிஜென்ட் அதாவது அவ்வளவு ஞானத்தோடு அவர் படைத்த ஒரு படைப்பு மனிதன் என்பதை குறித்து நான் சிந்திக்க ஆரம்பித்தேன் இந்த பரிமாணம் எவல்யூஷன் சொல்கிறவங்க இதை நான் சிந்திக்க ஆரம்பித்தேன் ரெண்டு காரியம் ஒன்று வந்து மனிதன் எப்படி உண்டாக்கப்பட்டான் இந்த மனிதன் எப்படி உண்டாக்கப்பட்டான் என்பதை குறித்து நான் சிந்திக்கும் பொழுது இன்றைக்கு ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பதில் டார்வின் என்ற ஒரு மனிதன் 
சில அனுமானம் அதாவது சப்போஸ் ஒரு உத்தேசமாக இப்படி இருக்கலாம் இப்படி இருக்கலாம் இப்படி இருக்கலாம் இப்படி இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு காரியத்தை ஒரு தீசிஸ் ஒரு காரியத்தை எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டார் அதில் என்னன்னு சொன்னான்னா மனிதன் உண்டாக்கப்பட்ட நிலையை குறித்து அவர் சொல்லும் பொழுது அண்டர் சராசரத்தில் சில அமினோ ஆசிட் நைட்ரஜன் ஹீலியம் ஆக்சிஜன் இப்படி ஒரு சில கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கக்கூடும் அவைகளெல்லாம் இணைந்து ஒரு சின்ன ஒரு அமீபாக மாற்றியிருக்கக்கூடும் அமீபானா ஒரு செல்லுங்கிறது நம்முடைய பாடியில் கோடிக்கணக்கான செல்ஸ் இருக்கு எப்படி ஒரு உயிரற்ற நிலையிலிருந்து ஒரு உயிருள்ள நிலைக்கு எப்படி அது மாற்றப்பட முடியும் இம்பாசிபிள் நம்ம ஒரு எவ்வளோ பெரிய ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் அதுக்கு எப்படி உயிர் கொடுக்க முடியுமா இப்போ ரோபோட்டே இருக்கு ரோபோட் மனுஷனாக முடியுமா ரோபோட் எல்லாம் வேலை தான் செய்யுது இன்றைக்கி எவ்வளோ காரியங்கள் ரோபோட் பேசுது கம்ப்யூட்டரைஸ்டு அவங்க பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா அது அழகாக அதுக்கு பதில் கொடுக்குதுங்க அவ்வளோ தூரம் அது வந்து செய்கிறது நீங்கள் போய் அதை எடுத்துகிட்டு வாங்கினா போய் எடுத்துகிட்டு வருது எல்லாமே இருக்கக்கூடிய மனுஷனை போல செய்யுது ஆனால் இது எல்லாம் எதுனால மனிதன் தான் அதுக்குரிய அந்த அறிவை அந்த கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் அந்த டெக்னாலஜி அதுக்கு உரிய எல்லாத்தையும் அதில் அவன் வச்சுருக்கிறானுங்க அவன் அதை வச்சு தான் இன்றைக்கி ரோபோட்ஸ் பாருங்கள் நிறைய வேலைகள் செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ ஹோட்டல்ஸில் போனால் ஹோட்டல்ஸில் கூட ரிசப்ஷனில் அது இது எல்லாம் செய்ய ஆரம்பிக்குது பட் எல்லாத்துக்கும் அது உண்டானதில்லை உருவாக்கப்பட்டதல்ல மனிதன் அதில் சிப்ஸ் வச்சு அதில் எப்படி இப்போ கம்ப்யூட்டரில் எல்லாம் அந்த ஒரு சின்ன கம்ப்யூட்டரில் ஒரு பெரிய ஒரு வீட்டு அளவுக்கு இருக்கிற புத்தகத்தை அதில் போய் அடக்கிடுறோம் இட்ஸ் ஆல் மேன் மேட் அதுவே மிக ஆச்சரியத்துக்குரிய தான் இருக்குது எப்படி அந்த கம்ப்யூட் இந்த ஒரு ரோபோட் வந்து இப்படி போய் செய்யுத அதை எடுத்துகிட்டு வானா ஒரு அஞ்சாறு பொருள் இருக்குது அதை எடுத்துகிட்டு வானா போய் அதை தான் எடுத்துகிட்டு வருது மனுஷன் இப்படி அதற்குரிய அந்த காரியங்கள் எல்லாம் உள்ள சிப்ஸில் வச்சுருக்கிறானுங்க ஆனால் அந்த பிரெயின் இருக்க நம்முடைய பிரெயின் அது பல கோடி மடங்கு வித்தியாசமானது இதை கடவுள் மட்டும்தான் படைக்க முடியும் ஒரு உயிரில்லாத பொருளிருந்து எப்படி முதல்ல உயிர் வரும் அமிலோ ஆசிட் அந்த ஆசிட் இந்த ஆசிட் எல்லாம் சேர்ந்து திடீர்னு ஒரு அமீப் மாந்திர முடியுமா ஆமாம் இந்த பரிமாண கொள்கைன்றது எவல்யூஷனுங்கிறது முற்றிலும் சிந்திக்கக்கூட முடியாதது அதே சமயத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த என்ன அது அவங்களுடைய அந்த பரிமாண கொள்கையை அங்கே அந்த ஒரு சில் அமீபா வந்து கடலில் இருந்து ஒரு சின்ன மீனை போல் ஆகி அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகி ஒரு திமிங்கலை போல் ஆச்சு ஒரு டைனோசரஸ் போல் ஆகி அது என்ன ஆச்சுன்னா அந்த கடலில் ஏற்பட்ட அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் அது தொடர்ந்து அங்கே இருக்க முடியாமல் அது நிலத்துக்கு வந்து நிலத்துக்கு வந்து ஒரு டயர்னரஸ் மாதிரி மாறி அங்கே நான்கு அந்த கைகள் கால்கள் என்ற நிலைக்குள்ளாக அது முதல்ல ஊர்ந்து போயிட்டு தான் இருந்தது அது கால் உருவாச்சு கை உருவாச்சு அப்புறம் எந்திரிச்சு நடக்க ஆரம்பித்தது இது மேலே இருந்த கால்களெல்லாம் கைகளாக மாறிட்டு அப்படி ஒரு குரங்கை போல் மாறிட்டு மனுஷன் ஆயிட்டு அது மாதிரி அப்சல்யூட்லி இது நீங்கள் நம்பவே முடியாது ஒரு உயிரில்லாத பொருள்லேருந்து எப்படிங்க உயிர் வரும் இதை வந்து மேற்கத்திய நாடுகளில் இந்த டார்வின் கொள்கை என்பது ஒரு பயங்கரமான ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்திடுச்சு ஒரு அருமையான ஒரு தேசத்தை சின்ன பின்னமாச்சு இன்றைக்கி அமெரிக்கா இங்கிலாந்து ஜெர்மனி போன்ற தேசங்களில் இதை நம்பக்கூடிய மக்கள் விஞ்ஞானம் என்று சொல்லி இதை நம்புகிறாங்க உயிரில்லாத ஒரு பொருந்து எப்படி உயிர் வரக்கூடும் என்பது கருத்து அவனை சிந்திக்க முடியல அதே சமயத்தில் இந்த பூமியை நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு சின்ன அணு ஒரு சின்ன டாட் இருந்தது அந்த சின்ன டாட் எப்படி வந்ததுன்னு தெரியல அது சொல்ல முடியாது எனக்கு தெரியாதுன்றான் ஆனால் அந்த டாட் இல்லை அது வச்சவர் யாராவது இருக்கிறார் அதுவும் இல்லை அதனால் அந்த சின்ன டாட் எப்படி வந்தது அது அமிலோ ஆசிட் ஆக்சிஜனோ ஹீலியமோ எதுவும் அந்த ரசாயன பொருளெல்லாம் சேர்ந்து உண்டானதுன்னு அதையெல்லாம் யார் வச்சதுன்ற அதாவது அந்த சின்ன அணுவிலிருந்து வளர்ந்து 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 ஒரு பெரிய உருவமாக ஒரு நாள் பிக் பேங்குன்னு சொல்கிறாங்க பிக் பேங் தியரி எல்லாம் உள்ளேயே அந்த நெருப்பினால் செதறடித்து ஒன்று சூரியன் ஆயிடுச்சு 
ஒன்று மெர்க்குரி ஆயிடுச்சு ஒன்று நிலவு ஆயிடுச்சு ஒன்று பூமி ஆயிடுச்சு ஒன்று நப்டியூனா இப்படி பல கோலங்கள் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஒவ்வொரு கோலமுமே வெவ்வேறு மாதிரி இருக்க சூரியன் பத் நமக்கு வந்து முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸுங்கிறதுக்கு மேலே போனால் நடுக்கம் இருக்குது காய்ச்சல் வந்துடுது தேர்ட்டி செவன் டிகிரி தான் அதுதான் நம்முடைய பாடி அதுக்கு மேலே என்ன வட வடவன் ஆயிடும் தாங்க முடியாது ஆனால் சூரியன் பத்தாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் நீங்கள் பக்கத்தில் ஒன்று பல மைல்கள் அப்பா பல கோடிக்கணா மைல் அப்பாலே நம்ம முடிஞ்சிடுவோம் அப்போது அதை படைத்த ஒரு தேவனுடைய ஞானம் எவ்வளோ பெரியது யோசிச்சு பார்க்குறோம் ஏன்னா கடவுளே இருக்கிறாரான்னு இன்றைக்கி நிறைய கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ளே பெரிய கேள்வி என்னென்னா கடவுள் இருக்கிறாரா இந்த வேதம் சொல்லுகிறது உண்மைதானா இந்த வேதம் படைப்பை பற்றி சொல்லுகிறது உண்மைதானா இன்னைக்கு நிறைய போதர்கள் மத்தியில் படைப்பை குறித்து தான் காரியத்தில் வந்து உண்மையான விதத்தில் நம்பிக்கை இல்லைங்க அப்போது அந்த சூரியனை அப்படி தகதக நெருப்பு மணி படைச்சர் ஒரு நரகத்தை அவரால் படைக்க முடியாதா நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் இந்த பூமி எத்தனையோ மடங்கு சூரியனை பெ விட சின்னது சூரியனுக்குள்ளே எத்தனையோ மடங்கு அந்த பூமி உள்ள அவ்வளோ பெருசு அது த அது ரொம்ப சின்னது ஸ்டார்ஸ்லே அதே சமயத்தில் பாருங்கள் இந்த பூமியை சுற்றி நிறைய கோலங்கள் இந்த பூமி நீங்கள் யூடியூப்லாம் பாருங்கள் இந்த பூமி சுழலுது அதாவது ஆண்டவர் வந்து இந்த பூமி ட்வெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி ட்வெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ டிகிரி அந்த சாய்வாக வச்சுருக்கிறார் ஏன் வச்சுருக்காருனா அந்த டிகிரியில் சாஞ்சிருந்தால் தான் அது எல்லா நாடுகளிலும் இரவும் பகலும் வெப்பமும் குளிரும் மாறி மாறி வருங்க அதை சாயாமல் இருந்தால் கூட அது ஒரு பகுதியில் எப்பொழுதுமே இரவாக இருக்கும் ஒரு பேரை வெப்பமே ஒரு வெயிலான சுட்டு போட்டுரும் ரெண்டுமே வாழ முடியும் மனிதன் வாழக்கூடிய ஒரே ஒரு கிரகம் பூமி மட்டும்தான் இதை எங்கெங்கே பார்த்து இது பண்ணுறாங்க எதுக்காக சொல்லி நம்ம சிந்திக்க வேண்டும் தேவன் மாத்திரம் தான் இதை உண்டாக்கினார் அதையே அந்த முப்பத்தி இருபத்தி மூணு டிகிரி இப்படி சாய வச்சு எல்லா இடங்களுக்கும் அந்த சூரிய வெளிச்சம் வரவும் இரவு வரவும் மாறி மாறி வரவும் அந்த பூமியானது ஆயிரத்தி அறுநூற்று அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டிருக்கிறது அது மட்டும் ஏங்க அப்படி சுற்றணும் மற்ற கிரகம் எல்லாம் ஒரே இடத்துலேருந்து எல்லாம் சுற்றி சுற்றி எல்லாம் உடைஞ்சதுன்னா எல்லாம் அதே மாதிரி தானே சுற்றணும் இன்னொரு கிரகம் வேறு இது வந்து ஈ வெஸ்ட்லேருந்து ஈஸ்ட் வரைக்கும் இப்படி இந்த டைரக்ஷனில் சுற்றிட்டு இருக்குது சில கிரகங்கள் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் இப்படி சுற்றிட்டு இருக்குது அப்போ ஏன் இப்போ ஒவ்வொரு கிரகம் ஒரு டைரக்ஷனில் சுற்றுனா அதையெல்லாம் யாருங்க அமைத்தது அதே சமயத்தில் சூரியனை சுற்றி இது பதினாறாயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நடந்து நகரத்தை குறித்து சிந்திக்கணும் அது என்னுடைய விசுவாசத்துக்கு இன்னொரு வழியில் தேவன் ஒருவர் தான் ஆனால் இதே தவறான ஒரே ஒரு அந்த டார்வ் என்ற இந்த எவல்யூஷனுங்கிற அந்த காரியமானது இன்றைக்கு மேற்கத்திய நாடுகளை சின்ன வண்ணமாக்கிடுச்சு இன்றைக்கி யூத் மத்தியில் ஆலயத்துக்கு போகிறவர்கள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க விஞ்ஞானம் ஏங்க நம்முடைய சொந்த பிள்ளைகள் சிறு வயதிலிருந்து இந்த விஷத்தை அவங்க போட்டுறாங்க கோடி கோடி வருஷமாக முன்னால் இது வந்தது அது வந்தது குரங்கிலிருந்து மனிதன் வந்தவன் இன்றைக்கி நம்ம பிள்ளைகள் கூட அதை பாருங்கள் அந்த பாய்சன் முதல் அந்த ஆண் ஆதியில் ஆண்டவர்ன்றது ஒரு பெரிய சவாலாக இன்றைக்கு இருக்கிறதுங்க இந்த பிகினிங் காடுங்கிறது பிசாசு எப்படியெல்லாம் இப்போ இந்த பிள்ளைகள் படிக்கிற பொழுது கூட அவங்களுக்குள்ளே நம்ம மனசில் இருக்கும் அவே நீங்கள் அமெரிக்காவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் ஸ்கூலிங் நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க அந்த பிள்ளை அமெரிக்காவில் இதை விட பயங்கரமாக அவங்க ஆராய்ந்து படிக்கிறாங்க அப்போது அந்த பின்ன பிள்ளைகளுடைய மனசில் வந்து கடவுள் இதை படைக்கல தானாக உண்டாயிற்று எபிரேயில் சொல்லப்பட்டிருக்கு நம் உண்டானவர்கள் யாவும் தானாக உண்டாகலை உண்டாக்கப்பட்டவர்களாக உண்டாக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லி எவ்வளோ அத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாலே இந்த எவல்யூஷன் தியரி வந்து வரும்னு சொல்லிட்டு வேத்திரை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படியெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியும் தேவனுடைய ஞானம் எவ்வளோ பெரிது ஆகவே மேற்கத்திய நாடுகளில் அந்த சின்ன குழந்தைகள் மனதில் வேத்துக்கு எதிராக வித்திரிடப்படுகிறதை பார்க்குறோம் அப்போ அவங்க வளர வளர அங்கே சர்ச்சில் போய் கேட்கும் பொழுது அவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க இதெல்லாம் கட்டுக்கதை என்று நினைக்கிறாங்க விஞ்ஞானம் என்று சொல்லி அந்த படிப்பை அவர்கள் தான் முக்கியப்படுத்தி ஏன்னா அவருடைய எதிர்காலத்துக்குரிய காரியங்களில் அவள் செலுத்து மனது செலுத்துவேன படிப்புங்கிறதுனால அதைத்தான் அவங்க நம்புகிறாங்களே ஒழிய 
உண்மையான விதத்தில் தேவனுடைய அந்த படைப்பை அவளால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியல பாருங்க எப்படி எல்லாம் பிசாசு வேதத்துக்கு எதிரான ஒரு யுத்தம் என்பது எல்லா பகுதிகளிலும் இன்றைக்கு தாண்டவ மாடிக்கொண்டிருக்கிறதுங்க தாண்டவ மாடிக்கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கி வேத போதகன் இல்லைங்க வேதத்தை போதிக்கிறவர்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாயிட்டாங்க தவறான உபதேசங்கள் அனுபவங்கள் தான் இன்னைக்கு நிறைய ஜபம் ஜபம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான வேதப்பூர்வமான ஜபமாக இருக்கும் ஜபம் ஜபம் ஜபம்னு சொல்லிட்டு மந்திரமான ஒரு ஜபத்தை போ நான் ஜபம் பண்ணேன் ஜபம் பண்ணேன் ஜபம் பண்ணேன் அதாவது ஜபம் என்பது ஏதோ ஒரு சடங்காக செய்யப்படுகிற காரியம் அல்ல ஜபம் என்பது ஜீவனில் தேவனோடு நான் கொண்டிருக்கிற உறவு என்னை பார்க்கிறார் அவர் அவர் என்னை பார்த்துட்ருக்காரு என்னுடைய இருதயத்தில் அக்கிரம சிந்தை கொண்டிருந்தேனானால் என்னுடைய ஜபத்துக்கு செவி கொடுக்க மாட்டார் நான் சரியில்லாமல் நான் மணிக்கணக்காக ஜபம் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் கேட்குறேன் இன்னைக்கு நிறைய இந்த வருஷத்து சபையில் அதுதான் நடக்குதுங்க ஜபிக்கிறோம் ஜபம் பண்ணோம் இன்னைக்கு பல பெண்கள் எழும்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க போதிக்கிறதுக்கு ஆக்சுவலாக இந்த நாளில் இன்னைக்கு அந்த பெண்களை குறி அடுத்த வாரம் கண்டிப்பாக அதை குறித்து நான் போதிக்கிறேன் பெண்கள் வந்து வேதத்தில் போதிப்பதை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது தெளிவாக நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அது வேதத்துக்கு அடங்கி இருக்க வேண்டும் அகவே இன்றைக்கு என்ன பண்ணால் இன்றைக்கி நிறைய பேருங்க நிறைய சர்ச்சஸில் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கிறதுங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களே பிரசங்கம் போதகர்கள் தான் பெண்களே பிரசங்கம் மனைவிமார்கள் தான் சார்ஜ் சபையில் பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க இந்த ஆப்ராம் பிரியான்னு ஒரு லேடி இருக்காங்க அவர் இங்கிலீஷில் தான் ப்ரீச் பண்ணுறாங்க நீங்கள் எத்தனை பேர் கே நிறைய அவங்க ஹஸ்பண்ட் ப்ரீச் பண்ணி நான் கேட்டதே கிடையாது யூடியூப்பில் ஆனால் அந்த அம்மா பண்ணுது அதே விதவிதமான ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு வந்து பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க அதுக்கு எத்தனை வியூவர்ஸ் எவ்வளோ பேர் கேட்குறாங்க அதனால இன்றைக்கு மிக பயங்கரமான ஒரு காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே பெண்கள் வேதத்தில் போதிப்பதை வேதம் அங்கீகரிக்கலை அது நிச்சயமாக அது தவறு தான் அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏற்கனவே சொன்னேன் சில சமயத்தில் பெண்கள் போதித்து ஒருவேளை நான் அரிசிக்கப்பட்டேன் அண்டவுக்குள்ளே வந்தேன்னு சொன்னால் தெய்வ ஆவியானவர் செய்த கிரியாக அது இருக்கிறமே ஒழிய பெண்கள் போதித்ததுனால நம்ம ரசிக்கப்பட்டோம் சில எடுத்துக்கொள்ள முடியாது தவறான ஒரு காரியத்தை கொண்டு கழுதை கொண்டு ஆண்டோர் பேச முடியும் ஆமாங்க அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த வேதமானது நம்முடைய வாழ்க்கையில் பரிசுத்த ஆவியானவரை கொண்டு நமக்கு அது வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும் அந்த ஒரு நிலைக்குள்ளாக நாம் வருவது மிக மிக அவசியம் அந்த நிலைக்குள்ளாக வராமல் நாம் வேதத்தை எவ்வளோதான் படித்தாலும் நம்முடைய சொந்த ஆத்மாவுக்கு எந்த அளவுக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது நாம் மற்றவர் இடத்துல ஆண்டவரை குறித்து போதிக்கிறவங்க நான் சொல்ல இல்லைன்னு இல்லை ஒரு சகோதரியை கூட இருக்கிறோம் இன்னொருத்தர் ஆந்திர பற்றி சகோதரிகள் பெண் சில பிள்ளைகள் மத்தியில் பேசுகிறது இருக்கு சகோதரிகள் மற்றவர் பெண்களோடு கூட பெண்கள் ஜப ஐக்கியம் அந்த சமயத்தில் சகோதரிகள் பேசுகிறது அதை வேதம் அங்கீகரிக்கிறது அப்பொழுது கத்தருடைய வசனத்தை அவர் பேசும் பொழுது ஆவியானவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வெளிப்படுத்தின அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டை உணர்ந்து அதை போதிக்கிற ஒரு நிலைக்குள்ளாக வருவது தான் வேத சத்தியத்தினுடைய சரியான ஆவிக்குரிய ஒழுங்கு இதைத்தான் வேதம் சொல்லுகிறது ஆகவே நீங்கள் எந்த புத்தகத்திலும் கூட இப்போ நான் சொல்கிறத பெரிய